ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ആനിമൽസ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അസുഖങ്ങൾ കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് മോഡിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആനിമൽസിൽ ഏതൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം രോഗങ്ങളാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം സെവറൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നോട്ട് ഓൺലി കോസ് ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ അതർ ആനിമൽസ് അപ്പം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഹ്യൂമൻസിലും പ്ലാൻസിലും മാത്രമായിട്ടല്ല പല ആനിമൽസിലായിട്ടും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആന്ത്രാക്സ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് കാറ്റിൽ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അസുഖമാണ് ഹ്യൂമൻസിലും വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൽസിൽ നാൽക്കാലികളിലും വരാറുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അതൊരു ബാക്ടീരിയമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫൂട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാറ്റിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫൂട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് റോബോട്ട് കോച്ച് ഡിസ്കവേർഡ് ദ ബാക്ടീരിയം വിച്ച് കോസസ് ആന്ത്രാക്സ് ഡിസീസ് അപ്പോൾ ആന്ത്രാക്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് റോബോട്ട് കോച്ച് ആണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഈ ആന്ത്രാക്സ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മലയാളത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പശു രോഗം സാധാരണ നാൽക്കാലികൾക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് അല്ലേ മനുഷ്യരിലും ഇത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആന്ത്രാക്സ് ഡിസീസ് ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഈ പ്ലാൻസിൽ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് തരം അസുഖമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സെവറൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കോസ് ഡിസീസസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് വീറ്റ് റൈസ് പൊട്ടറ്റോ ഷുഗർ കെയിൻ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ആൻഡ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻസിലൊക്കെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ദ ഡിസീസസ് റിഡ്യൂസ് ദ ഈൽഡ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഈ പ്ലാൻസിന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഈൽഡ് കുറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് പ്ലാൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ട്രീയിലാണ് ഈ അസുഖം ബാധിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് ഈൽഡ് കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് സി ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സം സച്ച് പ്ലാൻ ഡിസീസസ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിലൂടെ കുറച്ച് പ്ലാൻ ഡിസീസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സിട്രസ് കാങ്കർ ഇതൊരു പ്ലാൻ ഡിസീസ് ആണ് ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ അല്ലേ അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ അടുത്തത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് വീറ്റ് അത് ഫംഗി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എയറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്സിലൂടെയൊക്കെ ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് യെല്ലോ വെയിൻ മൊസൈക്ക് ഓഫ് ബിന്തി ഇത് വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോബ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കെമിക്കൽസ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പ്ലാൻസിനെ നമുക്ക് ഈ ഡിസീസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഫുഡ് പോയിസണിങ് പുജു വാസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ടു എ പാർട്ടി ആൻഡ് ഹി എയ്റ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. Now, if you go
മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ഓൺ അവർ ഫുഡ് സം ടൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വളരുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അത് ഉണ്ടാകും ദീസ് മേക്ക് ദ ഫുഡ് പോയിസണസ് കോസിങ് സീരിയസ് ഇല്ലനെസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഡെത്ത് അപ്പോൾ ഇത് കാരണമാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇല്ലനെസ് ഇപ്പം വൊമിറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് മോഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പം മരണം വരെ സംഭവിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പം മീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വേണം കഴിക്കാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ റോ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് വി പ്രിസേർവ് ഫുഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ബീങ് സ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് എപ്പോഴും പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എൻട്രി ചെയ്ത് ഫുഡിനെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുക മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സ്പോയിൽ ചെയ്ത് ഈ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടാകും അത് കാരണം സീരിയസ് ഇല്ലനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഡെത്ത് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് സ്പോയിൽ ആകുമെന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇൻ ചാപ്റ്റർ വൺ വി ഹാവ് ലേൺ ദ ബോത്ത് ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു പ്രിസേർവ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറിച്ചായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഓരോരോ ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ക്രോപ്സ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഗ്രീനറീസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണിത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അതായത് എന്തെങ്കിലും റാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഹൗ ഡു വി പ്രിസേർവ് കുക്ക് ടു ഫുഡ് അറ്റ് ഹോം ഇനി എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതും വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം യു നോ ദാറ്റ് ബ്രെഡ് ലെഫ്റ്റ് അൺയൂസ് ആൻഡ് മോയ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ഈസ് അറ്റാക്ക്ഡ് ബൈ ഫംഗസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ബ്രെഡ് പൂത്തു പോകുന്നത് അല്ലേ ബ്രെഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ മോയ്സ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗസ് അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സ്പോയിൽ അവർ ഫുഡ് സ്പോയിൽഡ് ഫുഡ് എമിറ്റ്സ് ബാഡ് സ്മെൽ ആൻഡ് ഹാസ് എ ബാഡ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച്ഡ് കളർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫുഡ് സ്പോയിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫുഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഫുഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കളറ് മാറും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അതിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കളറ് മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനൊരു ബാഡ് ടേസ്റ്റ് വരും അല്ലേ ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും കളറും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഫുഡിൻ്റെ അങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഫുഡ് ചീത്തയായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സ്പോയിൽ ചെയ്ത ഫുഡാണെന്ന് ഈ സ്പോയിലിങ് ഓഫ് ഫുഡ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് സ്പോയിൽ ആകുന്നത് അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഫുഡ് സ്പോയിൽ ആകുന്നത് അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പഹേലെ ബോട്ട്സ് എം മാങ്കോസ് ബട്ട് ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഈറ്റ് ദം ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലെറ്റർ ഷീ ഫൗൺ ദാറ്റ് ദേ വേ സ്പോയിൽഡ് ആൻഡ് റോട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പഹേൽ കുറച്ച് മാങ്ങയൊക്കെ വാങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവർക്ക് അത് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റി അത് കേടായി പോയി അല്ലേ അത് ചീഞ്ഞു പോയി But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ മാമ്പഴമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ
എഡിബിൾ ഓയിൽസും ഇത് രണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ വളരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ ദ ആർ കോൾഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ആർ സോൾഡ് ഓർ ആസിഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ടു പിക്കിൾസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ഇപ്പം വിനിഗറൊക്കെ നമ്മൾ പിക്കിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ മാങ്ങ മാങ്ങയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്പോയിൽഡ് ആവും എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലേ എന്നാൽ അത് പിക്കിളാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കേടാവാണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നോളും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിനിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് അതൊരു ആസിഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആസിഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിക്കിൾസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറേ നാൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മൈക്രോബ്സ് ഒന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്ട് കുറേ നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റ് ആർ കോമൺ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അപ്പം രണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എഴുതാം അല്ലേ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് സോഡിയം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റ് ദിസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് ഇൻ ജാംസ് ആൻഡ് സ്ക്വാഷസ് ടു ചെക്ക് ദെയർ സ്പോലിയേഷ് അതുപോലെ തന്നെ ജാംസിലും സ്ക്വാഷിലും ഒക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോബ്സ് വളരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ജാംസിലും സ്ക്വാഷിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ മൈക്രോബ്സ് ഒന്നും വളരത്തില്ല അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റും സോഡിയം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സോൾട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിനിഗറും ഒക്കെയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൈക്രോബ്സ് വളരാണ്ട് ഈ ഫുഡിനെ കുറേ നാളിങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അല്ലേ അതാണ് ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ജാംസിലും സ്ക്വാഷിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതും പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫുഡ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മെതേഡ് പഠിച്ചല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആ മെതേഡ് കെമിക്കൽ മെതേഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെതേഡ് നോക്കാം പ്രിസർവേഷൻ ബൈ കോമൺ സോൾട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോമൺ സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കോമൺ സോൾട്ട് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ടു പ്രിസേർവ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് ഫോർ ഏജസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റും ഫിഷും ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ് കോമൺ സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് ആർ കവേർഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ സോൾട്ട് ടു ചെക്ക് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ വളരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മീറ്റും ഫിഷും ഒക്കെ ഡ്രൈ സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കുന്നത് സോൾഡിങ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു പ്രിസേർവ് അംല റോ മാങ്കൂസ് ടമറിൻഡ് എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഈ അംല അംല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക അല്ലേ നെല്ലിക്കയും ഈ റോ മാങ്കൂസും ടാമറിൻ്റെയും ഒക്കെ കേടാവാണ്ട് കുറേ നാൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പം മാങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കുറേ നാളത്തെ കൂടി പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി